¿Estás ciego ahora está frío? Esto seguro que está frío. No, mi amor, está lo que pasa frío. es que había un tránsito de locos. Y eso es lo sí, que me... pero tenés la costumbre de si me voy para allá, yo lo caliento, lo sirvo y ahora está frío. Probalo, vas a ver que está frío. A ver. ¿Está frío? No, no. No está frío, mi amor, no. ¿Pero no. te gusta vos así con salsa? Yo nunca me acuerdo si te gusta con salsa. Sí, sí, sí. No, no, pero te, le falta un poquito de sal, ¿no? No, no le falta sal, mi amor. Está medio desabrido. No te veo comer muy entusiasmado. Pero sí, no estoy comiendo lo más bien, tranquilo. No, no sé, me parece que está grasoso, un poco grasoso hasta la salsa, ¿no? Está grasosa la salsa, más que nada. No, no está grasosa. No, no. Me, no me trates como si estuviera loca. Decime la verdad. Si está grasosa la salsa, me decís, mi amor, está grasosa la salsa. Y yo lo entiendo. Un poquito grasoso. Está grasoso y no, no te gusta. No, pero un poquito. No te gusta. No, no, no mi amor, no, no. No Julia. te gusta. Mira, porque a mí sacó la gana de comer. No te gusta. Yo sé que a vos no te gusta la comida grasosa. No, mi amor. Es un poquito grasoso. ¿Tú sabes lo que estás pensando? ¿Crees que te digo lo que estás pensando? Que a tu mamá le sale perfecta la salsa. No, Julia. Ay, estoy segura. A mamá le sale la salsa con tomate fresquito y no le sale con grasa. Mi amor. Y mira, dejaste de comer. No, no, para, para. Luego te pido, no metas a mamá en el medio. Estamos dialogando. Dejaste estamos, de comer. Estamos comiendo, no lo puedo creer. Dejaste de comer. No, no, dejaste de comer. Dejaste de comer. Hablamos de tu mamá y dejaste de comer. Porque te pones a pensar que los ravioles con salsa de tu mamá de los domingos era más rico que estos ravioles. Yo no dije eso. Yo no dije y a, y a mi mamá no la traje. Lo dijiste vos. Yo lo dije. ¿Sabes qué te digo? Que tu mamá toda la vida, desde que nos casamos, me quiere enseñar cómo te tengo que dar de comer. No, yo... Que esto no le gusta, que esto sí le gusta. Tu mamá compite conmigo. ¿eh? ¿Cómo que compite? Ah, tu mamá compite conmigo. Mi mamá no compite. Sí, con vos, acordate lo del pullover. ¿Qué pasó? Con el pullover el... que te tejí. Hace tres años te tejí un pullover. ¿Y qué pasó? Yo no me acuerdo. Y a la semana tu mamá, ¿qué hizo? Te tejió un pullover. Ah, sí, ¿Y sí, qué sí. pasó? Que te gustó más el pullover de tu mamá. ¿Por qué? Porque te lo pusiste muchísimas más veces que a mi pullover. No, no. No, no es así. Yo tu pullover me encantó y lo usé también. Y no comas si está grasoso. No, no comas más comiendo. si está grasoso. Porque yo quiero saber por qué ella tiene que estar mentira en el medio acá permanentemente. No es... ¿Por qué hay que llamarla todos los días? No, bueno, pa, no, es mi mamá. Y yo la llamo para ver cómo está. Y además, no, no, ella viene acá para un ratito, nada, no, para ver cómo está. Para ver cómo estamos. Sí, y mira, tu ex. El día me, por medio. Tu ex me lo dijo. Tu ex me lo dijo. Vos podés creer. La única vez que la vi. Me dijo, mira, te compadezco, ojalá sean muy felices los tres. No. Te dijo muy felices los tres. No, y pero, yo no entendí por qué. Julia, yo me sé que un indirecto. Pero trajiste. Trajiste el problema acá de mamá, pero yo no entendí. Atende, te pido, por favor. Hola. Ah, ¿cómo, cómo, cómo estás? Estaba cenando, ¿sabes? ¿Te, ¿Te puedo llamar un ratito, mamá? Eh, no. Sí, mamá, no, no, que a Julia, pero se, se le cayó un plato a Julia, claro, sí, Julia se sí. Le cayó un plato. Este, te, te mando un beso, te llamo seguidita, mamá. Yo también te quiero mucho. Chao, mamá. Chao. Y no se te ocurra levantar un solo radial del piso, Javier, te lo pido por favor, porque sé lo que estás pensando que tu mamá en su vida tiró un plato al suelo. Y ella te dijo, ay, te corto, nene, porque está la loca tirando el todo por el aire. No, ¿Sabes cómo me la conozco? Lo dijo. Mira, la verdad, Julia, no dijo nada, mamá, si encima te quiere mucho. ¡Mamá! ¡Mamá me quiere! ¡Mamá ah, me quiere ver muerta! Acordate lo que quiere? decía de tu ex, todas las cosas que... De... ¿Sabés lo que debe decir ahora de mí? No dice... Lo que debe de decir ahora de mí tu madre. Te lo juro que... No me quiero imaginar, no te voy a traer el arroz no, porque, mira, no, esto no, ya no, es una porquería y no lo comes. Estaba está... rico, mi amor, estaba... Todo estaba muy feo, Dios mío. Ah, arroz con leche? Uy, oh, si qué rico arroz, con, arroz leche. con leche. Me parece que tiene mucha leche, eso sí. No. ¿Eh? A mí me parece que se me fue la mano. No te va a gustar, porque yo sé que con mucha leche a vos no, no te gusta. Está rico, está rico, mi amor. ¿Qué le pasa? Hola, cuñadita, dame un besito. Besito. Hermanito. Gracias, Lucas. ¿Cómo te va? Bien. Estamos comiendo el postrecito. Ah, sí, es justo entonces. Mamá me mandó este postrecito para vos y que te gusta mucho. Sí. ¿Te lo mandó tu mamá? Sí, mamá para él, para que le gusta mucho ese postrecito, me dijo. ¿Y vos qué andas haciendo por acá? Iba lo de mi novia, pero justo pasé a traer el postrecito, sí. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar arroz con, con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, prueba el arroz con leche. Descomprimí la situación. ¿Vos también le hiciste arroz con leche? Sí, por eso te digo, prueba el arroz con leche de tu mamá. Prueba el arroz con leche de tu mamá, pruébalo. Compara. Prueba el arroz con leche. Prueba el arroz con leche de tu mamá, Javier Medina. Prueba el arroz con leche. Y probalo, el arroz con leche. Probalo el de mamá ese. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál arroz con leche te gusta más, Javier? ¿Cuál te gusta más? El de mamá.